auch zur Yokoma. Hier kommt er. Braucht Punkte. Da haben wir so ein paar Schüler vermögeln, ne? Yagamishi, how was school? Kaito-san wasn't happy about you going solo, you know. Eh, he'll live. He can cry about it to Sugiura. So he does. Anyway, I couldn't help but notice Skenda Law bending your ear earlier. Anything important? Right. I haven't filled you in yet, have I? So a policeman arrested for sexual battery might have actually been involved in a murder? Fascinating. If not perplexing. Yeah. And its roots could very well be Serio High School, where a student was driven to suicide four years ago. In fact, the motive for this murder may even be revenge. Tsukumo, could you find any mention of that suicide online for me? Already done, I'm afraid. Once the chairman asked us to take his case, I looked into everything on the school I could find. If memory serves, he was a third-year student who hung himself at home. The name of the deceased, Toshiro Ehara. Ja, das wissen wir ja schon yeah, von der Lehrerin, ne? Genau. So, while I did find some murmurings about it online, nothing really substantial ever surfaced. He didn't leave a suicide note or a will, and investigators never found anything salient. So I was right before. Wird ihm ausgeschlossen. Das ist dieselbe Person wie auf dem Foto auf Cyber Sensei Schreibtisch. His father, however, suspected there may have been a bully and promptly took Serio to court. But without enough evidence to back it up, the system more or less spit him out. Even so, the lawsuit dragged on until this year. But that level of news hardly makes a ripple online. Yeah, I doubt it would. And that's all the intel I've dug up regarding the case. Huh? <laughs> What's that sound? I'm testing a system I've been tinkering with. I thought I'd fixed this bug already. A system for what? Well, it predicts the occurrence of crimes. It predicts crimes? Oh, Minority Report, no no? Oh, <laughs> Geiler Film mit Tom Cruise. Perhaps that was a bit of hyperbole. But it does come pretty close. Essentially, this system is designed to monitor and detect the USA dangerous zones within a specific area. The city itself, to be exact. That's still something pretty basic. If you say so. But they seem to have cobbled it together out of the existing tech. You remember when I used my chat research program for you not too long ago? Oh yeah, the system was a real trip. Yeah, the system was a real trip. Yeah, the system was a real trip. You pretty much hacked chatter to see an entire social network at a glance. Yep. This system I've developed is a souped-up version of that. Though there are substantial differences, the principle is still... Uh, how about you just try it out? Not a nice gadget. We'll start with this little window. Okay. It displays all relevant chatter posts after filtering the fluff. And these posts are all pinpointed on this map of Ijincho? Right. It maps out where in Ijincho each specific post was made. So my AI constantly combs through chatter's database as it updates in real time. Then it extracts only the trouble-related chatter for display on the map. So it actively seeks out trouble? That's wild that you can program around such a vague concept. Well, in its current iteration, the AI isn't exactly genius material yet, so it still pings some false positives. There's something else, Tsukumo. What are you going to use it for? I'd like to use it for promotional purposes. Like advertising? Yeah. Since we're still relatively new in town, we don't have the kind of rep that brings in regular business. Oh, uh, okay. And that is where my buzz researcher comes into play. Buzz researcher? 
consider the glut of trends and terms strewn across social media. These buzzwords are sometimes clues to trouble beneath the surface. So when the system picks up one of these words and we rush over to save the day, the hope is our reputation will flourish as a result. Damn, that's some pretty intense marketing you've got going. Well, we probably won't be paid for impromptu cases, so this is sort of an upfront investment. But directly intervening before a situation gets out of hand will build us the brand we want. Uh, at least in theory. I'm not sure how it'll all pan out yet. Well, I think you've got something there, Tsukumo. Mind if I give it a shot? I thought you'd never ask. Though the system's got a long way to go by my standards. But with you as a tester, I know I'll get strong enough feedback to have this baby running in top form. <laughs> so you wanted me as your guinea pig all along. <laughs> you sure cracked that case quick. Anywho, let me get this app booted up on your phone. May I do the honors? Go right ahead. And that should do it. Here you are. Okay, yeah, thank you so. let's see here. Um, this is just a big mess. How am I supposed to know where to go? Hmm, this is indeed too much noise. In fact, this is entropy in motion. This won't do it all. Solve this, we narrow down the keywords. In other words, simplify our search? Yeah, by manually filtering keywords, we can decrease false positives, thereby locating the right spot more accurately. Well, how do we do that? Does the AI do it for us? No, not entirely. What the AI does is pick up on any keywords it deems important. Emphasis here on the word any. Meaning it'll turn out duds every now and again. Yeah, that's still pretty busy. And therein lies the predicament. To narrow these results down any further, we must depend on instincts, experience, and even inspiration. So you're saying human intuition? <laughs> Precisely. Even in this day and age, human intuition will trump AI every time. That is, until we all become cyborg. But that's getting ahead of myself. As it stands, Yagamishi, you've got the best intuition out of all of us. Well, let's just start with a post that smells like trouble. How about this one? I can smell the trouble brewing already. Oh, interesting. And let's filter our results around that specific term. And there you have it. See, there's a concentration of suspicious keyword usage on this street here. As to what sort of trouble is brewing, you'll have to rely on your good old-fashioned eyeballs. Shady activity isn't always the easiest to spot, so maybe think of it as a sort of treasure hunt. A treasure hunt for trouble, huh? Does sound right up my alley. <laughs> Doesn't it? I can already picture you out there, helping people in need until it all pays off. What could await you at the end of the trail? My heart rate is already spiking. I'm just glad to have a helpful app for once. Hey, you know what? That reminds me. I also have a gadget here you may find useful. Can't always be glued to your phone, right? What is this? It's a high end sound sound collector. Collector. It boosts the volume of mid-distance sounds, yeah, making cool them easier music, to no? hear from farther away. A sound collector, huh? I could use this to pick up cries for help, or even eavesdrop all over town. That's the idea. With enhanced hearing and geolocation capabilities, you'll be a trouble terminator. <laughs> Just like I've always wanted. Now, I do have some other gadgets in the works, but I'm still fine-tuning their UI. I'll show you soon enough. Looking forward to that. So, Wertwachen sind, Wertsachen sind wichtig, um in der Story oder in bestimmten Einrichtungen voranzukommen. Du findest deine Wertsachen über dein Smartphone in der Kategorie Gegenstände. Im Gegensatz zu anderen Gegenständen kannst du Wertsachen nicht verkaufen oder wegwerfen. Okay. Schlagwort 
Spinnen, Mann. So, waren das jetzt hier? Gerade eben hier. Dann werden wir auch gesagt, hier. Da. Da gehen wir hin. Okay. Okay, okay. Und dann gehen wir erstmal raus hier. Da komme ich gar nicht so weit weg, ne? So, Münzen einsammeln hier. Schon gut. So, Spinnen dann. Kann doch nur ein Lebensmittel sein, oder? Gadgets ein, um einen Spinnenmann zu finden. Ziemlich viele Katzen hier. Sagen, ihr kommt aber von hinten eben, ne? Okay, feine Englische. Ja, genau, genau, über hier. So, die unterhalten sich über Katzen. Ich hätte vorhin auch schon mal welche gehört, aber okay. So, ich will jetzt erstmal jetzt mit dem komischen Spinnmann. Was? Was ist denn das? Oh! Ist das ein Mensch? Ja, es ist ein Mensch. Und er braucht Hilfe, der ist sonst gleich tot. Ich muss ihm sofort helfen. Der fallende Mann. In jedem Fall. Okay. Was machen wir jetzt? Hochklettern? Hätten wir mal unsere Skills hier in die... Ähm, sag mal schnell. Ah, in den Grip investiert man nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen, ne? Guck 
Ich muss bei denen mal halten. Gerade noch mal so. Alles in Ordnung? Ja, offensichtlich wohl nicht. Warum bist du hier? Na, ich habe dich von unten gesehen. Ich will dir helfen. Ich bin gerettet. Wie konnte ich nur abrutschen? Wow, vielen Dank. Komm schon, was soll der Aufruhr? Aha. Was ist denn hier los? Hm? Wohnen Sie hier? Eigentlich kann man da, glaube ich, eins und eins hier zusammenziehen, oder? Hören Sie, können Sie Hilfe rufen? Sagen Sie nicht, Sie sind der Spielmann? Huch, sind jetzt zu zweit? Oh nein, ich rutsche ab. Äh, hier draußen ist es ein bisschen gefährlich. Dürften wir vielleicht reinkommen? Oh, ja, natürlich. Ich dachte zuerst, dass er quasi ein Liebhaber wäre und dann quasi ähm, da rausgeklettert ist, aber okay. Falsch ähm, kombiniert. Das war knapp. Danke, dass Sie uns reingelassen haben. Was zum Teufel? Warum sind Sie beides ja, heute? Und ich bin Yagami, Detektiv. Detektiv? Ja. ja, also ich. Als ich hier vorbeikam, sah ich, dass jemand abstützen würde darum. Okay. <lacht> Tut mir leid, dass ich so einen Aufstand gemacht habe. Ich bin Shina Taro Tamai. Und ich bin Yotori Okachi Machi. Also, Tamasan. Was zur Hölle hast du denn da oben getan? Ähm, ja, da habe ich. Also, ich habe auf dem Dach Vögel beobachtet und dann bin ich wohl abgerutscht. Vögel? Mhm. mhm. Ja, also, es ist nämlich. Also, hier in der Gegend soll ein seltener Vogel gesichtet worden sein. Aha, ein seltener Vogel. Welcher? Ähm, äh, Schwalbe? Eine Schwalbe. Mm, ja. Ha, du hältst Schwalben wohl für nichts Besonderes. Tja, das ist aber zufällig eine Weiße, die durch eine spontane Rotation entstanden ist. Das hat jemand in den sozialen Medien erwähnt. Darum bin ich gleich hergekommen. Der Spinnenmann beobachtet Vögel. Hier stimmt doch fast nicht. Du hast nicht daran gedacht, um Hilfe zu schreien und die Bewohner drin zu erlangen. Hm? Was? Äh, tja, das hätte ich wohl machen können. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Hm. Verdächtig ist gar kein Ausdruck. Hm. Das ist merkwürdig. Schwalben sind doch Zugvögel. Sollten sie jetzt nicht in anderen Ländern sein, um dort zu überwintern? Hm? Oh, 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 oh. Na, schnell Google angeworfen. Stammt zwar aus dem Internet, aber die Schwalben, die in Japan überwintern, halten sich für gewöhnlich weiter im Westen auf. Hier in der Kanto-Region dürfen sie ziemlich selten sein. Ja, eben. Sie sind hier selten, darum wollte ich sie ja sehen. Okay. Ich verstehe. Und hier in diesem Wohnblock? Ist nicht so, oder? Du hast gerade erst gesagt, der Vogel wird in den sozialen Medien erwähnt worden. Und darum wärst du hierher gelaufen. Ein sehr eindrucksvoller Detektiv, ein ganz schlauer. Das Apartment wird automatisch abgeschlossen. Wie bist du da also rangekommen? Ja, das... Und die Tür zum Dach ist meist aufgeschlossen. Abgeschlossen. Im Dach hast du es geschafft, da hoch zu gelangen? Hm, ja, weil Gründe und so. Ich bin genauso vorgegangen wie du, Herr Detektiv. Ich bin die Wand hochgeklettert. Du bist hochgeklettert. Bloß um ein bisschen Vögel zu beobachten. Genau, ich mag für den. Und der Spinnenmann, von dem eine Welt redet? Bist du das? Ja. Offenbar sind ziemlich viele Gerüchte über mich im Umlauf. Ich will Vögel einfach von höher liegenden Orten beobachten, aber die Gebäude in der Stadt kommt man nicht hinein, wenn man nicht da wohnt. Also klettere ich jetzt eben die Wände hoch. Der sogenannte Spinnenmann war also bloß ein spinnerter Vogelbeobachter. Das ergibt immer noch keinen Sinn. Ziemlich verdächtig. Aber selbst wenn das noch so suspekt klingt, ich habe keinerlei Beweise. Ohne Beweisstücke sollte ich mich besser zurückhalten, aber in solchen Momenten hilft es manchmal, die Augen offen zu halten. Bei diesem Kerl stimmt einiges ganz gewaltig nicht, aber ich habe keine echten Beweise. Was ist das denn? Ein Schlüppi? Ich 
Könnte ich mal was fragen? Mhm. Ist noch was? Was hast du denn da in deiner hinteren Tasche? Mhm. Äh, das ist... Ah, ein ist, Schlüpfer. Äh, ein Slip. Ein Unterhöschen. Wie geht diese... Äh, ja, sind... Sind das vielleicht ihre? Okay, Machi-san. Ich wusste doch, dass ein paar meiner besten Unterhosen I see. Also, du bist also abgerutscht, als du Unterhosen stehen wolltest. Jedenfalls rufe ich jetzt die Polizei. Du, du Arschloch, nicht so schnell. Ich werde der nächste Höschenprofessor sein. Und von deinesgleichen, dass sie mich hier nicht festhalten. Höschenprofessor, Alter, das ist no okay. Way. Na schön, wenn du es nicht anders haben willst. Okay. Ja, den haben wir nochmal weggehauen, ne? Den höchsten Professor hier. Spacko. Tja, voll abgeschossen. Verdammt. Wollte doch der nächste höchsten Professor werden. Ich weiß alles über den höchsten Professor. Den habe ich selbst erwischt. Was? Du hast ihn erledigt? Und selbst als ich ihn in die Ecke getrieben hatte, hat der Widerling nicht mal versucht, seinen widerlichen Charakter zu verbergen. War sogar noch stolz drauf. Hat die verdammten Höschen sogar vor meiner Nase rumgeschwenkt und gefragt, ob ich mit ihm in die Welt des Höschenduftes eindringen wollte. Ja, er, er war tapfer bis zum Ende. Ehrlich, im Vergleich zum Höschenprofessor bist du bloß ein armseliges Höschen. Dem kannst du nicht das Wasser reichen. Na los, gehen wir. Höschenprofessor. Alter Schöne. Äh, Verzeihung, vielen Dank, dass ihr diesen Höschen ja. erwischt haben. Ah, helf gerne. Sie sagten, Sie wären ein Detektiv, ja. richtig? Ja. Normalerweise arbeite ich rund um Kamurocho, aber in letzter Zeit habe ich auch in Jinshu Arbeit genommen. Ich arbeite gerade von einem Detektivbüro aus, das Yokohama 99 heißt. Sie können sich jederzeit an mich wenden, wenn Sie hier in Schwierigkeiten geraten. Okay? <lacht> Sie ziehen also rum und helfen den Leuten, machen dabei gleich noch Werbung für Ihr Geschäft. Clever. Alles klar. Tja, wenn man wieder jemand Hilfe braucht, schicke ich ihn gleich Please. zu ihm. Okay. Okay. Puh, weiterer Fall für Sess abgeschossen. Und dann noch ein weiterer Fall mit einem Höschenlieb. Check. 